প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বোর্ডে একটা সার্কিট লক্ষ্য করতে পারছি এই সার্কিট থেকে আমাকে বের করতে হবে bx এর মান কত শিক্ষার্থীরা এই সার্কিটটা আমি সলিউশন করব st অর্থাৎ সুপারপোজিশন থিওরেমের সাহায্যে আমরা এতদিন যে সুপারপোজিশন থিওরেম গুলো সলিউশন করেছি সেগুলো সবগুলোতেই কি ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হচ্ছে সেই ধরনের সোর্স যে সোর্সের মান অন্য কোন ভ্যালুর উপর নির্ভর করে না আর যে সোর্সের মান অন্য কোন ভ্যালুর উপর নির্ভর করে সেটা নাম কি ডিপেন্ডেন্ট সোর্স তাহলে দেখো তো আমাদের সার্কিটটাতে কয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং কয়টা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে এই যে একটা ডাইরেক্ট বলা আছে 1 ভোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এই একটা আছে 1 এম্পিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এখানে একটা সোর্স আছে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কেন ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কারণ এই যে এটা যে ভ্যালুটা সেটা যদি বের করতে চাই তাহলে আমার এখানে একটা ভ্যালু লাগবে কার সেটা হচ্ছে vx এর মান লাগবে তার মানে এই vx এটা এই vx এর উপর নির্ভর করবে এটার মান তাই এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এখন শিক্ষার্থীরা আমরা যদি এটা সলিউশন করতে চাই কি কাজ করতে হবে আমরা জানি কোন একটা সার্কিটে সুপারপোজিশন যদি अप्लाई করতে চাই সেখানে যদি একাধিক সোর্স থাকে তাহলে যে কোনো একটা সোর্স কে রেখে অন্যান্য সোর্স গুলো কি করতে হবে অফ করে দিতে হবে মানে সরিয়ে নিতে হবে সেটা যদি ভোল্টেজ সোর্স হয় তাহলে কি করতে হবে শর্ট করে দিতে হবে আর কারেন্ট সোর্স থাকলে কি করতে হবে ওপেন করতে হবে তাই তো আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তুমি এই কাজগুলো করতে পারবা সেই সোর্সটা যদি অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স হয় ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কে কিছু করতে তুমি পারবে না এখানে তাহলে আমার সোর্স কয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এ একটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স তাহলে ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কে আমি ধরবো না ওকে ওর মতোই রাখবো আর আমি কাজ করব কাকে কাকে নিয়ে এ একটা ভোল্টেজ সোর্স এ একটা কারেন্ট সোর্স কে নিয়ে কাজ করব এবার শিক্ষার্থীরা আসো প্রথমে আমি যখন সলিউশনে যাব আমি 1 ভোল্ট কে অ্যাক্টিভ রাখবো সলিউশন হোয়েন 1 ভোল্ট ইজ অ্যাক্টিভ তাহলে কি এই ভোল্টেজটা অ্যাক্টিভ এখানে আরেকটা ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট সোর্স কে আমি ধরবো না কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স আছে কে কারেন্ট সোর্স কারেন্ট সোর্স কে সরিয়ে নিতে হবে কারেন্ট সোর্স কে সরিয়ে কি করব সেই অংশটা ওপেন করে নিব তাই না তাহলে আমি একটু মুছে দিচ্ছি এইটুকু মুছে এটাকে আমি কি করলাম ওপেন করে দিলাম এখন লক্ষ্য করো তো এই পুরো সার্কিটটা কিন্তু একটা সিরিজ সার্কিট হয়ে গেছে তাই না কারণ কি এই দিক দিয়ে কোনো কারেন্ট এসে এদিকে আসবে না কারণ যেহেতু এই অংশটা ওপেন তাহলে পুরোটা একটা কি সিরিজ সার্কিট তাহলে এই পুরো সিরিজ সার্কিটের মধ্যে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আমি ধরে নিলাম তার নাম হচ্ছে i1 তাহলে পুরো সার্কিটের মধ্যে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তার নাম কি i1 শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো আমি যেহেতু এক নাম্বার সোর্স কে বিবেচনা করছি তাহলে এই ভোল্টেজটা নাম লিখবো vx সিঙ্গেল প্রাইম আর এটা নাম কি লিখবো vx সিঙ্গেল প্রাইম আমি যখন দুই নাম্বার সোর্স কে বিবেচনা করব তখন এর নাম কি দিব vx ডাবল প্রাইম এটাও vx ডাবল প্রাইম তোমরা চাইলে এটাকে vx1 ধরতে পারো প্রথম ক্ষেত্রে আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে vx2 ধরতে পারো আমি এটাকে vx প্রাইম ধরলাম ওকে vx সিঙ্গেল প্রাইম প্রথম অবস্থায় আর দ্বিতীয় যখন সোর্স দিব তখন vx ডাবল প্রাইম তাহলে শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো তো এইটার মধ্যে কি আছে vx প্রাইম আমি এদের প্রত্যেকটা চিহ্ন গুলো একটু দিয়ে নিই প্রথমে লক্ষ্য করো এটা পজিটিভ তাই এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এই যেটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ অর্থাৎ যে দিকে কারেন্ট ঢুকবে এন্টারিং পয়েন্ট সেটা পজিটিভ আর যদি কারেন্ট বেরিয়ে যাবে নেগেটিভ আর লিভিং পয়েন্ট সেখানে আমরা নেগেটিভ দেব আর এটা তো সিম্বল তুমি ধরতে পারবে না এটা যে সিম্বলটা থাকবে সেটাই কিন্তু তোমাকে ব্যবহার করতে হবে ওকে তাহলে পুরোটার কাজ কি আমার যে সিম্বল দেওয়ার কাজটা ছিল আমি সেই কাজটুকু কিন্তু করে ফেললাম ওকে এখন এই জিনিসটা লক্ষ্য করে এখানে ভি এক্স সমান কত ভি এক্স কত হবে এইটার রেজিস্ট্যান্স আর এটা কারেন্টের গুণফল তাহলে এটা রেজিস্ট্যান্স কত চিন্তা করো এটা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে ওয়ান আর এটা কারেন্ট কত এটা কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এটার সাথে গুণ করলে কত হবে আই ওয়ান কারেন্ট পাবো তারপরে ভি এক্স ইকুয়ালস টু আই ওয়ান আমি বলতে পারি এর জন্য ওকে তাহলে চলো পুরা সার্কিটের মধ্যে আমি এখন কেবেল প্রয়োগ করব প্রত্যেকটা যে প্রথম চিহ্ন দ্বিতীয় চিহ্ন প্রথম চিহ্ন দ্বিতীয় চিহ্ন আমি প্রত্যেকটা দ্বিতীয় চিহ্ন নিয়ে শুরু করব তাহলে এই যে সোর্স তার দ্বিতীয় চিহ্ন কি প্লাস আমি একটু লিখে নিই অ্যাপ্লাই কেভিএল আউটার লুপ আউটার লুপ এটা দ্বিতীয় চিহ্ন ওয়ান ভোল প্লাস এ এটা দ্বিতীয় চিহ্ন কি মাইনাস বিএক্স প্রাইম 
এরপর এইটা দ্বিতীয় চিহ্ন মাইনাস আর ওইটার ভোল্টেজটা কত হবে এই যে কারেন্ট আর এই রেজিস্ট্যান্স তার মানে আমি বলতে পারি 1 ইনটু i1 এরপর এইটাটা কত এটা ডাইরেক্ট ভোল্টেজ দেয়া আছে এটা ভোল্টেজ ডাইরেক্ট দেয়া আছে তাহলে এটা লিখব হচ্ছে এটার দ্বিতীয় চিহ্ন কি আছে মাইনাস bx সিঙ্গেল প্রাইম আর নিচে হচ্ছে 2 ইকুয়াল টু কত 0 এখন লক্ষ্য করো আমি যে ক্যালকুলেশন করে কি দাঁড়াচ্ছে 1 মাইনাস শিক্ষার্থীরা bx সমান আমি এখানে কি লিখতে পারি bx সমান আমি লিখতে পারি i তাহলে bx এর পরিবর্তে আমি বসিয়ে দিলাম এখানে i1 এরপর কি চিহ্ন মাইনাস এটা কি 1 এর সাথে গুণ করলে এটা কত হবে i1 মাইনাস bx এর পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারবো i তার মানে আমি এটাও bx এর পরিবর্তে যদি i লিখি তাহলে কি মানটা একটু পাবো লক্ষ্য করো i 1 আর নিচে হচ্ছে 2 ইকুয়াল টু 0 এটা i 1 ক্যালকুলেশন করলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে মাইনাস i 1 যদি ক্যালকুলেশন করি মাইনাস 2 i 1 মাইনাস i 1 বাই 2 ইকুয়াল টু মাইনাস 1 এটা কি ওইটা নিয়ে নিলাম এখানে আমি i এর মানটা বের করতে পারি মানটা কত আসবে দশকে যদি করি 2 তাহলে মাইনাস 4 i 1 মাইনাস i 1 ইকুয়াল টু মাইনাস 1 এরপর ক্যালকুলেশন করি এটা কত মাইনাস 5 কত i 1 বাই কত নিচে 2 ইকুয়াল টু কত মাইনাস 1 দুই পাশ থেকে যদি মাইনাস বাদ দিই তাহলে কি পাবো i 1 ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি এটা উল্টা দিলে কি হবে 2 বাই 5 এখানে কি i 1 মানে কি এত এম্পিয়ার ওকে এখান থেকে মাইনাস এখান থেকে মাইনাস আমি বাদ দিলাম এরপর এখানে 5 বাই 2 ছিল উল্টিয়ে কি বের করলাম 2 বাই 5 এখন শিক্ষার্থীরা i 1 সমান কত i 1 সমান হচ্ছে 2 বাই 5 তাহলে i 1 এর পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি bx লিখতে পারি তাহলে আমি বলতেই পারি এখানে bx1 equals to 2 by 5 volt কারণ দেখি এই bx সমান কত i1 bx বলতে আমি এখানে bx প্রাইম ধরেছি একটা প্রাইম তুমি এটাকে একটা প্রাইম ধরে নিও তারপরে এই প্রথম অংশটুকু অর্থাৎ প্রথম সোর্সের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু vx এর মান অলরেডি কি বের হয়ে গেছে এখন আমি এই যে কারেন্ট সোর্সটা একে অ্যাক্টিভ করব এবং এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে একে থেকে সরিয়ে দেব শিক্ষার্থীরা যখন আমি এই কারেন্ট সোর্সকে অ্যাক্টিভ রাখব তাহলে আমি লিখলাম হোয়ে 1 এম্পিয়ার ইজ অ্যাক্টিভ তাহলে এইটা অ্যাক্টিভ আর এই ভোল্টেজ সোর্সকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে আর এখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সকে কিছু আমি করব না তাহলে একে এখান থেকে সরিয়ে দিলাম লক্ষ্য করো যেহেতু এটা একটা ভোল্টেজ সোর্স তাহলে কাজটা কি করতে হবে একে এখান থেকে সরিয়ে এই অংশটা শর্ট করে দিতে হবে তাহলে এটাকে কিন্তু শর্ট করে দিলাম ওকে এখন শিক্ষার্থী একটা লক্ষ্য করো এই যে চিহ্নগুলো আছে না আমি প্রথমে যে চিহ্নগুলো দিলাম আমি সেই চিহ্নের সাহায্যে কাজ করব ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের ক্ষেত্রে সাধারণত কি করব না চিহ্নগুলো চেঞ্জ না করলেই ভালো এই যে চিহ্ন প্রথমে যে চিহ্নটা দিয়েছিলাম এখানে সোর্সের সাপেক্ষে সেই চিহ্নটাই থাকবে ওকে তাহলে এইটা আমি সলিউশন করব কিভাবে এখন এই সার্কিটটা সমাধান করতে চাইলে তুমি বিভিন্ন থিওরি अप्लाई করতে পারো তবে এখানে কেবল अप्लाई করলে তুমি মান বের করতে পারবা তবে আমার কাছে সবচেয়ে সুবিধা মনে হচ্ছে আমি যদি এখানে নোডাল অ্যানালাইসিস अप्लाई করি তাহলে দেখো এই যে একটা নোড এই নোডটাকে আমি দিলাম বড় নোড এটা হচ্ছে ভি আর এইটাকে দিলাম হচ্ছে আমি রেফারেন্স নোড এটা দিলাম রেফারেন্স নোড এখানে ভি ইকুয়াল টু কত হবে ভি ইকুয়াল টু 0 ভোল্ট ওকে এবার লক্ষ্য করো এইটার ভোল্টেজটা কত এইটার ভোল্টেজ তো ভি এক্স এটার ভোল্টেজটা কত vx মানে এইটার আর আর যে ভোল্টেজ সেটা vx শিক্ষার্থীরা এই যে একটা শাখা এই শাখা শুধু কি আছে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে তাহলে এই শাখার ভোল্টেজ যদি আমি a v ধরি a v টা কোথায় শুধুমাত্র ড্রপ হবে এখানে ড্রপ হবে তার মানে আমি বলতে যাচ্ছি এখানে যে v ভোল্টেজ আছে এই ভোল্টেজটা সমান এইটার ভোল্টেজ ড্রপ কারণটা কি কারণ এই ভোল্টেজটা শুধুমাত্র এই একটা রেজিস্ট্যান্সের আর আর এতেই কি হবে ড্রপ হবে তাই আমি এটাকে বলবো v equals to bx bx কেন কারণ এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজটাই কত bx এবার লক্ষ্য করো আমি কিন্তু দ্বিতীয় সোর্সের ক্ষেত্রে কাজ করছি তাই এটা নাম কি দেব bx ডাবল প্রাইম এটা নাম কি দেব bx ডাবল প্রাইম তাহলে এটাও লিখব bx ডাবল প্রাইম ওকে এখন দেখো এই বিন্দু থেকে ধরো এদিকে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তার নাম আছে i1 এই বিন্দু থেকে এদিকে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে এটা কি i2 কিন্তু এইটা তো ডিরেকশন অলরেডি কি দেয়াই আছে তাহলে এইটা ডিরেকশন আমি চেঞ্জ করব না এইটা ডিরেকশন হচ্ছে এই দিকে তার নাম হচ্ছে i3 
তারপরে এইটার এদিকে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে কারণ আমি বললাম এটা হচ্ছে হায়ার ভোল্টেজ উচ্চ ভোল্টেজ এই অংশটা তাহলে এই অংশতে কারেন্ট এদিকে বেরিয়ে যাবে এই অংশতে কারেন্ট এদিকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু এই কারেন্ট ডিরেকশন এটা দেওয়া আছে উপরের দিকে তার মানে এই বিন্দুতে অলরেডি এটা ঢুকছে তাহলে বি বিন্দুতে যদি আমি কে সি এল অ্যাপ্লাই করি কি পাবো তাহলে ভি বিন্দুতে মানে ভি পয়েন্টে কি অ্যাপ্লাই করছি কে সি এল কে সি এল প্রয়োগ করে এটাতে কে সি এল প্রয়োগ করলে আমি দেখছি এখানে চলে যাচ্ছে আই ওয়ান প্লাস চলে যাচ্ছে আই টু আর ফিরে আসছে এটার মধ্যে আই থ্রি তাহলে মান করে একটু বসাও আই ওয়ান আই ওয়ান মানে এইটার 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 কারেন্ট বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কারেন্ট কি হবে এইটার ভোল্টেজ বা এইটার রেজিস্টেন্স এটার ভোল্টেজ কি হবে বুঝলাম এই পয়েন্টের ভোল্টেজ মাইনাস এই পয়েন্টের ভোল্টেজ তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ বি আর এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত জিরো তাই জিরো দিলাম এরপর বাই তার রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স কত শেখার ওয়ান এরপর আসো প্লাস আই টু আই টু মানে কি এই শাখার ভোল্টেজ মাইনাস এই শাখার ভোল্টেজ কিন্তু এই শাখার ভোল্টেজ তো এখানে জিরো কিন্তু এখানে একটা ভোল্টেজ কিন্তু আছে তার মানে আমি কি বলতে পারবো ভি মাইনাস ভি ডাবল প্রাইম এক্স বাই টু তার মানে এইটার ভোল্টেজ যদি বের করতে চাই এইটার ভোল্টেজ মাইনাস এইটার ভোল্টেজ তাহলে একটু লক্ষ্য করো আমি বলছি ভি মাইনাস ভি এক্স ডাবল প্রাইম বাই কত টু নিচে তার রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স কত ওয়ান ওহো ইকুয়ালস টু আই থ্রি আই থ্রি মান কত ওয়ান শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা নোডাল অ্যানালাইসিস জানো না অবশ্যই তোমরা নোডাল অ্যানালাইসিস এর বেসিকটা আমাদের প্লেলিস্টে আছে তোমরা সেখান থেকে একটু দেখে তারপর কিন্তু এই থিওরমটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা একটু জেনে নিবা প্রথম লেকচারটা দেখলেই তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবা এখন দেখো বাদ বাকি কাজটা করি বা ভি সমান কি বলতে পারি ভি সমান ভি এক্স প্রাইম শিক্ষার্থীরা একটা জিনিস কিন্তু একটু ব্যতিক্রম কারণটা কি প্রয়োগ করো কারণ এইটা হচ্ছে আমার পজিটিভ এটা হচ্ছে ভোল্টেজ কিন্তু এদিকে প্রথমে আসার পর আমি কি মানটা পাচ্ছি নেগেটিভ পাচ্ছি তার মানে আমার এই ভি কস্ট লিখব হচ্ছে মাইনাস ভি এক্স আর এটা যদি কি পেতাম পজিটিভ পেতাম তাহলে আমি কি লিখতাম প্লাস ভি এক্স লিখতাম তার মানে এই ভি ইকুয়াল টু মাইনাস ভি এক্স তাহলে এই মাইনাস ভি এক্স আমি বসাবো এখানে তাহলে মাইনাস ভি এক্স ডাবল প্রাইম নিচে হচ্ছে ওয়ান প্লাস আবার ওয়ান এই ভি পরিবর্তে কি লিখতে পারি মাইনাস বি এক্স ডাবল প্রাইম মাইনাস বি এক্স ডাবল প্রাইম বাই কত টু ইকুয়াল টু কত ওয়ান তাহলে আমি এই ওয়ান ওয়ান বাদ দিয়ে দিই এই ওয়ান এই ওয়ান বাদ এরপর কি দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ্য করো বা মাইনাস বি এক্স মাইনাস বি এক্স লিখতে পারি মাইনাস টু ভি এক্স ডাবল প্রাইম মাইনাস বি এক্স ডাবল প্রাইম বাই টু ইকুয়াল টু কত ওয়ান এখন এইটুকু যদি আমি একটু উপরে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ্য করো এটাকে আমি যদি লসাগু নেই মান পাবো হচ্ছে টু মাইনাস ফোর ভি এক্স ডাবল প্রাইম মাইনাস টু আর টু যদি চলে যায় তাহলে হবে ভি এক্স ডাবল প্রাইম ইকুয়াল টু ওয়ান বা এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করি কি পাবো মাইনাস ফাইভ ভি এক্স ডাবল প্রাইম বাই টু ইকুয়াল টু কত ওয়ান এখন এটা শুধু তোমার দরকার ভি এক্স তাহলে আমি ভি এক্স ডাবল প্রাইমকে রেখে এই ফাইভ বাই টুকে উল্টিয়ে নিয়ে নিব তাহলে মাইনাস টু বাই ফাইভ ভোল্ট मान कत पे टू ब a প্লাস আর ভি এক্স ডাবল প্রাইম মান কি পেলাম মাইনাস টু বাই ফাইভ টোটাল ক্যালকুলেশন করে মানুষ বে টু বাই ফাইভ মাইনাস টু বাই ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি এইটার ভোল্টেজ এর মধ্যে কোনো ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে না ভি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ভোল্ট তাহলে শিক্ষার্থীরা আমাকে বলা হয়েছিল সুপার পজিশন থিরোম এর সাহায্যে ভি এক্স বের করতে সুপার পজিশন থিরোম এর সাহায্যে যখন ভি এক্স বের করলাম তার মানটা কত জিরো তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ সবাইকে